a Copa América, ela deveria ter um peso tão grande nessa decisão? Por que o Brasil não? Se fosse para o Brasil, não. Mas ah, mas Argentina... por que, que para o Brasil, por que que pro Brasil porque não valeria? Por, porque o Brasil ganhou outro dia. Ué. E outra coisa, no Brasil você não tem nenhum jogador que arrebentou na temporada. Você poderia ter o Neymar... Se o, Neymar, se o Neymar ganha a Copa América, se o Neymar ah, ganha essa Copa América. A temporada dele não foi boa, Jorge. A temporada dele não foi boa. Com a camisa do, do Paris Saint-Germain, a temporada passada, não foi boa. O Messi, os números estão aí. E outra coisa, a Copa América para a Argentina, nesse momento, ela pesava demais para o futebol mundial. Porque o Messi era contestado. Nunca ganhou nada com a Argentina, nunca vai ganhar nada com a Argentina. E agora o cara ganhou. Eu acho que isso aí pesou peso, peso sempre vai existir. Pô, pro, pro Chelsea ganhar a Champions foi um troço fantástico. O Chelsea troca do, de treinador no meio da temporada, faz um mata-mata sólido, elimina o Real Madrid na semifinal, ganha a decisão. Com... A gente podia olhar pro. A gente, a, gente podia, a gente podia olhar o Kanté dentro da posição dele, ninguém jogou mais na temporada passada. O, o Jorginho foi outro destaque. É que, como do campeão. A verdade é a seguinte, gente, assim. O, o Messi, por, por, pelos números, por tudo que vocês disseram, eu, eu chegar aqui e dizer que grande injustiça foi o título do Messi. Seria um absurdo. Mas se o Chelsea, campeão da Champions, tivesse uma grande figura, era um Chelsea coletivo. Seria... Beleza. É, 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 essa, essa figura Só... seria eleita, porque o título da Champions ele é muito mais importante do que o título da Copa América, isso é óbvio. Não, é, porque, é, 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 é porque assim... Prêmio individual, tá, mas, quem, cara. Mas, quem, mas quem você... Tá bom, quem, tá, então você tá concordando que não, não tinha ninguém para premiar no Chelsea. Você tá concordando? Não tinha, não tinha. Ah, tá. Beleza. Não tinha. Mas é porque, é, porque o prêmio é, quem, é, é porque o prêmio é para quem joga mais, assim, não é para quem ganha mais ou para quem... Sabe, tá, então, assim, é isso. Não, mas, você, assim, mas, é vocês estão colo, mas vocês estão colocando o título da Copa América com um peso relevante aqui. Sim, mas sim, a, a, mas sim, a, sim, a não Jorge, ser que o cara quê? ganhe Jorge. e seja destaque... Não tem pra onde correr. Assim, não. pô, um, a, o Kanté foi o quinto do mundo, tá? O Kanté foi o quinto melhor jogador é. do mundo. O quinto? E o terceiro. Sim. Você falou, falou que na posição dele ele é o melhor. Certo? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Beleza. Ele não tem pra mais mim. gols, mais assistências, mais desarmes, mais interceptações, mais bolas recuperadas, ah, mas... mais duelos ganhos, é, mais faltas, mais amarelos e menos notas. Ele tem tudo pior que o Casemiro, por exemplo. É... Então, assim, então, cara, assim, não é... Assim, é o, não, um ponto, ele é o quinto um melhor jogador é que... do mundo. O Kanté é o quinto é. melhor jogador é. do mundo? Não é, 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 é. Pode, pode ter sido. Né? Pode eventualmente ter sido. Pode ele é maneiro, eventualmente ele é gente boa, sido. ele é. joga pra cacete. Há muita mas ele coisa. não é, pô. Ele não é o quinto melhor jogador. Ah, mas acho, acho que o ponto aqui dessa discussão é o seguinte... Tu vai, se tu vai bater um time, vamos bater um time que vai escolher os caras? Tu não escolhe o Kanté é. Não, não escolhe, mas, mas não é isso, não é isso. Eu concordo com você, Cadê, mas não é isso que está que sendo julgado no prêmio, né? É porque a galera, a galera é. gosta de ver as estatísticas para falar, porra, o Lewandowski tem 60 gols, o Messi tem 47. Mas, não, mas, mas, então, essa mas é só uma coisa, o resto todo. Porra. É, então, mas a, o ponto aí é o seguinte. Mas, mas vocês também estão olhando para os números do Messi, esse argumento também não, foi usado para defender não, o Messi não, aqui. Não, 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 está tá, tá olhando várias coisas, está olhando várias eu coisas. Que, eu, acho que coisas. eu acho que inclusive, tudo pesa. Inclusive os números. E o jogar bola. Pesa muito também, pô. Inclusive, eu acho o seguinte, respondendo ao Jorge, se o Brasil ganhasse a Copa América, nenhum brasileiro seria o melhor do mundo por isso. E é justo que não fosse. Inclusive, e é justo o, que não fosse. Neymar foi eleito o melhor da Copa América junto com o Messi. Pouca gente sabe ah, disso. Foi? Eu nem sabia. Pouca foi? gente foi? sabe disso. Os dois, é. os dois foram. Os é. dois foram. Ninguém Eu sabe disso, mas o Neymar foi eleito o melhor da Copa América. Que é uma, uma barbaridade, né? Com todo carinho. Uma decisão é. política, uma decisão esdrúxula. Não foi. Foi. Com todo carinho, é uma barbaridade. Mas eu nem sabia disso. Graças a Deus, o Casimiro atrastragou meu dia hoje me falando isso. Não, mas eu falando fato. Ah, não, é, exatamente. Mas a olha Copa só, vamos... América é um negócio é. tão importante e que é. pesou na hora dos caras votarem no Messi. É tão importante que a gente nem sabia os dois melhores da Copa América. Os tá, caras que mas vamos saber. lá, mas vamos lá. Só pra, é. só, pra, só pra trazer e responder no Jorge. Sim, se o Brasil ganhasse a Copa América, isso não ia impactar em nada pra nenhum brasileiro ser eleito. E é correto que não fosse. Porque você tem um negócio chamado contexto. Você tem um negócio chamado... É, as coisas que estão é, inseridas ali. Por exemplo, há quem diga que o gol do Basílio é o gol mais importante da história do Corinthians. Não tem muita gente que diz isso? Diz. Ah. E, o gol, e, e o, não é o gol do, do Sheik contra o Boca, não é o gol do Guerreiro contra o Chelsea. É, é o gol. Por quê? Porque é o contexto do que está ali. O contexto do que está ali da Copa América para o Messi ganhar é o Messi... É a Argentina, não ganha nada, não ganhava nada desde 93. 
é o Messi, que era pressionado e, e aparece um vídeo lá de um jornalista esculhambando o Messi na, na premiação, porque ele não ganhava porcaria nenhuma com a Argentina. É a Argentina ganhando a Copa América dentro do Maracanã, é a Argentina ganhando a Copa América no Brasil, com o Messi sendo o melhor jogador da competição. Quem é jornalista, ô Messi? Um, que eu é nem lembro, nem sei quem é. Eu, o Mas coitado deve dele. Ele teve felizão ontem, né? É, é. É, deve ter ficado, que o cara pegou a foto dele, o uma vídeo dele para colocar lá. É o Messi com nove gols em sete, com nove participações em gols em sete partidas da Copa América. Então, e dentro disso daí, se o Neymar ganha a Copa América, se o Brasil ganha a Copa América, seria mais uma Copa América do Brasil, a segunda seguida, com o Neymar fazendo uma competição ok, no máximo, ok. Dizer que ele foi o melhor é uma piada da Comebol, de quem votou, não sei quem foi que votou. Enfim, acho que isso tem um, um contexto. Eu costumo dizer que nessas pre... é sempre muito difícil você premiar esporte coletivo de forma individual. É sempre muito difícil, tá? Isso é uma tradição que vem desde lá de trás, muito lá nos esportes, nos esportes americanos, que tem muito isso de você premiar e tudo, mas é sempre muito difícil. Eu acho que aí o que, 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 que deveria pesar nisso é um tripé para a gente pesar nessas coisas. Um, nível de atuação. O cara tem que ter jogado bem na temporada. E o Messi jogou muito na temporada, embora tenha começado meio lento, começado mal, ele jogou muito. Pô, se o Barcelona do Cama brigou pelo título espanhol, foi por causa do Messi. Porque o Messi jogou muito. Ah, Messi é ser o colocado, né? Foi tudo bem, colocado. tudo bem. Mas, se ele... mas aí a gente tá vendo o que é o Barcelona hoje. Se em algum momento ele chegou a brigar pelo título espanhol, e chegou, na reta final ele empata com o Getafe e perde para o Levante. Pro, pro Levante, e aí foi para o saco. Mas ele estava brigando com aquele time. Foi porque o Messi jogou muito. Então esse é o primeiro nível de atuação. Segundo, números. Os números estão aí na tela. São números espetaculares. São números de mais de uma participação de gol por jogo. Ou seja, ele em campo, ele gerou um gol, ou fazendo ou dando assistência, mais de um por jogo. Então, são números espetaculares. E a última, títulos. Eu acho que também tem que ter títulos. Só em casos muito excepcionais, para você premiar alguém que não ganhou título nenhum. Porque o melhor do mundo, eu acho que ele tem que ter levado a equipe dele ou contribuído para a equipe dele ganhar alguma coisa. Então, acho que juntando esses três, eu acho que o prêmio do Messi ele é merecido. Porque se você for colocar, o que, que o Lewandowski ganhou? O Lewandowski ganhou... É, Copa campeonato, da Alemanha. campeonato Alemão. Copa da Alemanha ele não ganhou. Inclusive o Bayern foi eliminado na primeira... Ah, é, na, ele na, ganhou o quê? Na, Supercopa? Supercopa, Supercopa. Ele ganhou... A Copa da Alemanha foi eliminado por um time da segunda divisão na segunda rodada, se eu não me engano. Os pênaltis, então, uma brincadeira. É, exatamente. Não, acho que perdeu no tempo normal, não lembro. Pro que é o... Mas enfim. O ganhou, no campeonato, ganhou a Supercopa. Esse ano passado na Copa da Alemanha saiu nos pênaltis. Esse ano é. foi eliminado por quarta divisão. Ah, então foi isso. Não, não, esse ano tomou a goleada, eu acho que pro, pro um time, pro... É, esse, esse ano, esse tomou, ano a tomou a goleada pro... Pro Bocha e Gladbach, na temporada passada caiu pro time da segunda divisão. Mas enfim, é, aí se você for olhar, assim, o que que pesa mais? Vamos analisar contexto, tá? O que que vamos analisar contexto? O que que é mais significativo? O Lewandowski ganhar mais um título alemão com o Bayern, ainda que tenha batido o recorde de gols do Gerd Miller, ou o Messi ganhar, levar a Argentina, ou ser o principal protagonista da Argentina, num título de Copa América? Puta, é, é, esse é um bom ponto. Para mim, acho, pra mim acho que está muito claro. Para mim está muito claro que é a Copa América. Não que a Copa América valha a mais que o alemão. Mas nesse Não. contexto, do, no, no, nesse contexto de um Bayern dominante, um Bayern que ganha até quando joga mal. Até quando vai mal, o Bayern ganha. Uh, nesses últimos ano passado não, porque era com o Hans Flick, mas no ano anterior o Bahia começou mal, perdeu, o demitiu o Kovac e ganhou com 10 rodadas de antecedência, 6 rodadas de antecedência. Então, assim, é, até isso, eu acho que é muito mais significativo ganhar a Copa América com a Argentina naquelas condições. Então, eu acho por isso é que eu acho que a bola, a bola de é ouro é merecida para o Messi. Eu, eu acho, assim, com o avanço da internet, não tem o que fazer, as coisas vão, vão ser... Tudo vai ter um buzz maior, um debate maior uma indignação maior, uma comemoração maior, uma provocação maior, porque a internet é isso, não tem o que fazer. É tudo elevado à décima potência. Acho que a gente já teve, não foi um, não foi dois, nem foi três, é, decisões de bolas de ouro incontestáveis. Assim, é, é, contestáveis. A gente já teve bola de ouro que, porra, foi difícil de engolir, assim, caramba. Pô, vai ser esse cara mesmo? Putz. Eu acho que essa do Messi, cara, 
pô, não é, não é um negócio vergonhoso, igual todo mundo tá falando, assim. Nossa, que vergonha. A gente sabe que a bola de ouro é um prêmio político. Sim, tem voto automático. É, é, tem, a gente sabe. Não claro tem pra onde tem. correr. E claro. tudo tem, todos os lugares tem, gente. Todos os lugares tem. Pô, quem jogou tem, mais em 2021? Você pensa, pô, o Messi. O Messi jogou muito. Pô, quem jogou mais em 2022? O Messi. Pô, o Messi jogou... já tá no imaginário do cara. Mas é, tem outro detalhe. O, 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 Messi, o Messi deixou o Barcelona. O Barcelona hoje é meio de tabela no Campeonato Espanhol. Ele é o sétimo colocado. Sétimo colocado. E tem mais uma coisa, Jorge, que é duro de aceitar. Eu também não gosto. Mas o cara, a hora que vê ali o nome do Messi numa votação, o cara uhum. conta a história toda dele. O passado todo é. dele vem, vem automaticamente. Nada, eu sei que não devia, mas vem, Jorge. Aí você pega... Pô, tá bom, o passado dele, eu vou, deixa eu pegar os números da temporada, aí olha lá, 56 jogos, 41 gols, 17 assistências, campeão da Copa América, é, é claro que não é o melhor título Então, mas por que, que o cara não faz isso? Por que, que o cara não faz isso com o Lewandowski? Caraca, Porque ele 40, pega, olha, pô, mais uma 41 gols da Bundesliga, puta merda. Mas, mas é porque não é novidade, Jorge. Jorge, é. eu te falo é o contexto, é o, é o impacto. É o mestre, não tem desculpa, não tem jeito. Só tem o cara que consegue fazer o cara ficar na balança assim. Vou pra cá, vou pra lá, que é o Cristiano Ronaldo. Que nem, que nem tinha que estar tá mesmo entre os três pela temporada que fez na Juventus. Não tinha que estar. Tá. Então, é quase um voto automático. Eu sei que dói seu coração, assim como é. dói... Ontem, Vitor Sérgio, por exemplo, queria começar a discutir Messi com Pelé. Aí eu vou embora. Aí eu largo tudo, aí ah, eu vou pra casa. Bom. Eu Alô. fecho isso eu fecho aqui, eu vou pra casa. Se for pra discutir com o Pelé, eu vou embora. O dia que ele ganhar três Copas do Mundo, eu começo a tentar é, comparar ele com o Pelé. Antes disso, eu não dou direito a ninguém. A ninguém comparar. Ninguém comparar Messi com Pelé. Ninguém pode fazer isso. Nem Marcelo Beck. Outro termo que surge muito todo ano nesses debates sobre bola de ouro é voto automático. Vocês citaram aí o Cazé, o Ricardinho. É um fato, assim. Tá dado. Existe. É uma realidade. E isso me faz refletir se esse é o, o, o modelo mais... Pô, é difícil ter justiça na vida de uma maneira geral, né? Mas se é o, a, a melhor maneira de você premiar aquele que, de fato, teve o maior destaque da temporada. Se a Mas gente não deveria... Tem um prêmio novo, Jorge, pra quem, fa... pra quem é o, que é o melhor de atacante... Ouro, né? Não tem estrela de ouro, mas agora, agora tem um novo prêmio da França. Aliás, aliás esse prêmio... O Lewandowski esse ganhou. Prêmio, aliás, esse prêmio tá com a cara de, de, de prêmio de consolação do cacete, né, cara? Porque, tipo assim, o ah, que, que é o prêmio de melhor atacante? Ah, assim, que é quem, qual é isso? É quem faz mais gol e tudo, enfim. É mestre, é volante? É zagueiro, mestre? É, é. Ficou meio, ficou assim, meio... Cara, eu acho, acho que a gente... Acho que a, que a, que a Fute Fute deveria, acho que a Fute Fute deveria botar a mão na consciência e falar, Leva, a gente não fez a votação, mas nem precisava. Toma aqui, a bola de ouro 2020, você, tu arrebentou. É porque sabe o que, que irrita, campeão, que irrita galera? Artilheiro da Champions e tudo. E, e, quebrou uma, e quebrou uma escrita aí, né? Uma marquinha aí, né? Desde 2007, todos os bolas de ouro ou foram campeões ou foram artilheiro da Champions. Né, no, ano, no ano da premiação. É, e agora quebrou isso, né? Porque o Messi nem foi campeão, nem foi artilheiro da, da, da última Champions. Então, a, a última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2006, quando o Carnavalo ganhou a bola de ouro. É, e desde então, ou você foi campeão, ou artilheiro, ou as duas coisas, né? Da, da Champions no, na temporada. Eu só acho que quando existe o um critério de subjetividade, a gente tem um problema. E, e, e sempre vai gerar esse tipo de discussão, porque existe o voto automático, existe o voto político, existe o não voto automático também, tem a rejeição, né? Esse cara aqui pode fazer chover que eu não vou votar nele. Acho que os critérios deveriam ser sempre objetivos. Faz lá um levantamento, número de gols, assistências, títulos, aí você dá pesos diferentes. Um título por uma seleção tem o peso X, o título de uma liga nacional top 5 tem o peso Y. Eu acho que você pode tentar, assim, estabelecer o julgamento mais justo do melhor. Porque, vira, assim, às vezes, às vezes vira um craque da galera. 